星宇，你跟着我们，是来看戏的吗？一事归一事，焚香谷有难，大家都是同道中人，我怎么可能袖手旁观呢？师傅，师傅，焚香谷已被鬼王宗占领，上官师叔和艳红师妹，还有很多焚香谷弟子，都已经下落不明。上官策。我就知道，他迟早被奸人所趁，真是我焚香谷的奇耻大辱。师傅，不如趁鬼王宗还没有站稳脚跟，今天晚上，我带众师弟们再杀回宫去。你懂什么？玄火剑跟天书都到了鬼王手里，你打得过吗？如此莽撞，难道你想叫我焚？这傻孩子，既然看透了生死，何必一定要？能与心爱的人在一起，即便是碧落黄泉，也是欣然无悔。黑石洞在哪里？日后若有机会，我要去那里看一看。西北大漠的深处，有一个地方，叫做小池镇。哎，对了，既然小六把玄火剑交给了你，为何又让别人夺去？你知不知道，这玄火剑，乃是天地世间的无上神器，万物之精。若能真正掌握它的力量用法。则具有毁天灭地的奇味。我又不想毁天灭地，我想要的，他又给不了。说得好，这三百年来，我在玄火坛下不见天日，不知多少次想过，当初为什么会昏了头。去偷这玄火剑。如果这三百多年能跟我的亲人守在一起，那该多好！你被焚香谷禁锢了三百年，难道没有想过报仇吗？想，无时无刻不想。可是。看到这辽阔天地，我却突然提不起精神去报仇了。世间之事，自有其因果。我已浪费了这么多年的时光，如今且在这人间过一段舒心的日子。报仇，再说吧。既然你对玄火剑不感兴趣，那你要天书做什么？复活我心爱之人。哦，之前你在昏迷的时候一直叫着碧瑶，碧瑶的，是他吗？她是鬼王和小痴的女儿。小痴的女儿。他也死了。不，他没有死。十年前，他帮我挡下了诛仙剑。幸亏他身边的一个义婆何欢玲，扣下了他一脉魂魄，保全了他的肉身。这十年以来。我走遍了天涯海角，一直在寻找能够让他醒过来的方法。生死有命
，你这么执着做什么？像你这样的我见多了，顶多再固执个几年，早晚什么都会淡的。十年在我们眼中，不过弹指一瞬间而已。也许这十年我找不到方法。但是下一个十年，我还是会继续，直到让他复活为止。伯母见多识广，不知有没有办法能够救他？还真有一个办法。是什么办法？如果能够复活碧瑶，我什么事情都愿意做。传说，十万大山，巫女玲珑那一座，有种距离还魂的艺术。你说的玲珑一族，是指黑巫族？你也知道。十年之前，我去南疆找过。黑巫族遗留的痕迹，或许还有人存在。现在还能找到吗？罢了，看在你对我有恩，碧瑶又是小痴女儿的份上，我就帮你这个忙，带你去十万大山走一趟。不过，沧海桑田，过往之事很难再去考究，能不能碰得上？还要看你的运气。多谢伯母。来日有任何差遣，尽管吩咐。那好，我现在就有一件事情要吩咐你。请说。不要再叫我伯母。我只不过两千多岁而已，你就叫我小白吧。不是让你在焚香谷外等吗？怎么又跟过来了？行了，跟着吧。记住，千万别惹事。一介凡人，竟能收这三眼灵猴做灵宠。他不是灵宠，他是我少时养的一只猴子，叫小辉。小辉，小辉。咱们还真有缘分，你叫小辉，我叫小白啊。小辉竟然愿意和他亲近，啊，希望这次真的有希望复活碧瑶。我劝宗主莫要将天书授予鬼吏。现如今，我反倒要劝你，莫在他身上多费心神。毕竟，他想复活碧瑶，目的与我们一致。况且，黄鸟在我们手中，不设法阵之时，他必定出现。我知道，只是这十年来。我苦心培养他，原本希望必要能够醒来之后成全他们，也算是我们鬼王宗后继有人。鬼吏的性子本来就是桀骜难驯，眼下只能是走一步看一步了。现如今，我们虽说是占据了焚香谷，但是天音阁和青云门必定不会袖手旁观，当务之急。还是要尽快打开十万大山的结界，找出藏于其中的饕餮灵兽，完成四灵血阵。上古的三件宝物——玄火剑和伏龙鼎，都已经在我手里了，说不定连诛仙剑都可以强行抵抗。不用怕他们，越是接近攻城之时，我们越是要稳妥为上
，千秋霸业尽在您的眼前。可眼下，我们的敌人还有青云门和天音阁。若是他们前来阻扰，我们腹背受敌，怕是不易应付。建立四灵血阵之时，我更是无法分心。先生大可放心。进入十万大山之后，我定会全力保护法阵。眼下我们是万事俱备，只欠东风。祭品一旦抵达，我们便可以开始了。祭品？哦。也是巫女玲珑的故居。我去探路。哎，小辉，你就别去了。你到寒太浅，灵智初开，人世间之情。这嗜血珠怎么会有裂痕？他很久没有吸收活物的精血，所以就裂开了。看你这模样就知道，你没有吸精血来保养它。不过也奇怪了，嗜血珠这种制邪之物，不该会受损才对啊。除非是与邪煞之力更强的东西碰撞，可是。这世间还有什么东西比嗜血珠的邪力更强？你若不愿意拭取生灵之血，我倒还有一个办法，就是用兽神之血，用他写的强大煞力，一定可以修复好嗜血珠。你所说的和鬼王说的倒有些类似。他告诉我，在兽神复活的时候，会汇聚天地间所有的灵气，亦可复活必要。确有这个可能。你不是要不顾一切就行必要吗？复活兽神，会毁掉整个中原。中原，中原与你有何关系？那你做的事，和鬼王又有什么区别呢？当然不一样。碧瑶曾经的梦想，就是阻止这一切的发生。我一定要帮他实现这个梦想。他之前可能会这样想，可是现在呢？他还会这么想吗？当他为你挡住诛仙剑，当他沉睡十年，无法与你相守。
你是谁？你又是谁？想来一千多年了，还有人涉足此处。你是此地的阴灵。阴灵，也可以这么说吧。我是黑巫族的大巫师。大巫师，你怎么在这儿？你们一族不是灭亡了吗？巫族却已消失千载了。我问你，你到此地是为了复活兽神？不是，我来此地正是为了阻止这件事情。只是我也在寻找巨灵还魂之术，我想去救一个人，还请大巫师告知。巨灵之术。逆天改命，唯有法力高深的巫女玲珑才懂此法，我无法帮你。年轻人，当年巫女玲珑牺牲了自己的性命，才将兽神封印。我希望不要有人再来打扰十万大山的宁静。可是现在已经有很多人。正在赶来这里的路上，不知大巫师可不可以告诉我，玲珑与兽神到底是什么样的关系？他是如何封印兽神的？说来，这是很久很久以前的事了。上古之时，南疆各部十万大山中的先民被遭疾病、饥饿与灾难所困，巫女玲珑为研究长生之术。化解百姓痛苦，尝试着与天地煞气沟通，试图消弭戾气，令其转化为强有力的生命之力。没想到，他的法术却将天地戾气聚拢成形，制造出兽神。玲珑。创造出这个集天地力气于一体的怪物之后，不得不亲手将其毁灭，希望能弥补自己的错误。可惜，在他牺牲了性命，将兽神封印于镇魔古库之时，不料兽神被打散的残灵逃逸，残留的血迹也被有心之人带走。道士。你留守在此地，千载难以安息，是否是有未了的心愿？也可以这么说。我俩逃逸的残灵，心有不甘，而世间觊觎兽神强大力量的野心之人，也会想方设法把兽神复活。我留在这儿，是等待阻止他的人出现。我曾在万福古窟和玄火坛见过兽神的残灵，光是残灵之力，便能够毁天灭地。凡人应该凭借什么样的力量，才可以阻止他？世间万物相生相克，玲珑巫女亦是凡人，却可创造出匹敌天地的妖神。如今这七里洞尚存有当年的记忆，我帮你进。或许能找到兽神的弱点。见面，三番五次坏我好事的小子。十年了，没想到以这种方式再见
。十年，这次我感觉到你身上的绝望、愤怒、悲伤。如今的你，可明白我经受的这一切痛苦？我感觉得到。可是这一切，都源于你而起。若不是正魔之战，要不是鬼王为了复活你，一切便不会走向现在的结果。当年我与碧瑶阻止你复活，这次也一定不会让你得逞。那就看看吧，看是你的执念更强大，还是我的力量更强。放弃吧，兽神，你本来就是天地间戾气所造。待在这世间，只会让你变得更痛苦。不，我不甘心。你知道那种，你曾经全身心信仰的。最终就会背叛你、抛弃你的感觉吗？我知道，被坚持的信仰所背叛，这种感觉我也有过。神奇，我要放弃。从大巫师那里打探到了什么？此地聚气为零，他一定是认为你是有缘之人，才会单独告知。他告诉我，只有玄火剑，才可以阻止兽神复活。可是他在鬼王手里。谁关心兽神啊？我是问你，有没有打探到如何复活碧瑶的办法？玲珑。这个玲珑的雕像应该就在这个镇魔洞里，说不定那儿就有线索。那我们去那里看看。嗯。焚香谷，进入十万大山之后，待爹复活了兽身。你就将醒来，只是希望到时候鬼力不要在最后关头破坏法阵。
进入十万大山。找到鬼离下落没有？毫无音讯。小白可能有他的方法，带他进入了结界，现在已经在山里了。先不必管他，趁着那帮正道的人还没有到，我们尽快出发。啊，有急，拿着。你照顾好必要。宗主，眼下无言法力尽失，留在焚香谷，万一遭到正道之人的反攻，恐怕有危险。那就带上他，一起前往十万大山。此结界设立之时，是为了拦住十万大山之内的妖邪之兽，大家同心协力，方可破阵。这道结界屹立在此，没想到今日竟是由我们亲手打破。诸位，施法吧。尽快啊！我们进去吧。云谷主，师弟们协同焚香谷的弟子彻查谷内，驱逐了所有看守的鬼王宗弟子。魔教现已进入十万大山，怕是要孤注一掷了。唉，此次幸好有青云门各位道友相助，否则，连仙师传下的基业，怕是要毁到我们手里了。哎，云谷主说哪里话？魔教素来是心怀叵测。想当年我青云。也曾遭过鬼王的暗算呢。现下你焚香有难，青云定当全力相助。田师叔，云前辈，眼下鬼王已率手下进入十万大山，结界被毁，我们只是勉强击退了魔邪，不知道还有多少魔兽要冲出来。眼下情况紧急，我们需要尽快应对。马上要去维护结界，又要派人深入到十万大山，去阻拦鬼王。眼下我们的人手又不够，这问题是很棘手啊！我去。弟子早知秦无言诡计多端，却疏忽大意。如今上官师叔下落不明，之前有人见到艳红师妹中了毒，被秦无言带走。弟子作为师兄，难辞其咎，所以弟子一定要进入十万大山，把他救回来。雪儿，为师要与田道兄留在焚香谷。修复结界，十万大山内妖物横行
，魔教也定会设下陷阱伏击你们。此行怕是凶恶万分，有去难回呀、啊。云前辈，我愿与李师兄一同前去。我也去。师叔，我愿带师弟师妹们一同前往。你想清楚了。师叔放心，我们定当全力以赴，不辱师母。切记。千万要小心。是是是这里便是被遗弃千年的七里洞了。看来有人捷足先登啊！是鬼厉吧？既然他已经到了，不如我们加快步伐，抢先一步到达祭坛。无妨，伏龙鼎在我们手里，他即便先到了祭坛，也做不了什么。我们需要在此地设法捉住饕餮。饕餮，在这里。饕餮隐藏在十万大山之中，但是四大神兽具有其异能。黄鸟是万兽之名，夔牛是万兽之力，黑水玄蛇则是万兽之目，饕餮是万兽之风。不错，就像在刘波山一样，黄鸟的鸣叫声可以引来夔牛，同样也能引来饕餮。我们在此稍作休息，准备抓捕最后一只神兽。兽神至少需要祭坛。这样吧，我们分头行动。切记，没我的命令，切勿打草惊蛇。是错还是对？我想你一定不希望他们再提对。可是他们都太倔强，又已阻止不了。攻击他，挫其锐气，等到饕餮虚弱时，方能把他收入鼎中。
。小黄是什么？喂，你养了几只灵虫啊？伤心话，不要在里面。宗主，大局为重。我女儿失陷于人手，我如何顾全大局？交给鬼力，他一定可以带回碧瑶。我当务之急是要祭坛布阵。如果耽搁下去，正派人士赶到，必前功尽弃。带走碧瑶身体的人是他，需要把他一起带过来。伏龙得先放在我身上，你带着幽姬和青龙到明灵峰顶，先布置法阵，找到碧瑶之后，我再来跟你们会合。嗯嗯记忆中。